萧家，萧炎。纳兰家，纳兰嫣然。三年之约，我如约而至。今日解决掉以往的恩怨吧。当年你给我萧家的耻辱，今天，请还回来。我并不认为我当年做错了什么，我有权利选择自己的命运。或许在当时，会有一些举止不当。但如时间倒退，我想我会依然如此。我是云兰宗的大长老云灵，今日宗主尚未回来，三年之约便由老夫主持，此次比试意在切磋，点到为止。各安天命。退婚，在斗气大陆上是一件极为耻辱的事情。而三年前，纳兰嫣然借云兰宗之势前往萧家强势退婚，使得萧家沦为加玛帝国最大的笑柄。萧炎为夺回尊严，愤然与纳兰嫣然定下三年之约。在三年的苦心修炼中，萧炎有得有失，内心逐渐成长。也对三年之约有了新的认知。今天，萧炎如约踏上云兰宗，这段往事即将画上一个完满的句号。就他还想娶纳兰师姐，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。也没想到这小子还真挺有勇气的，大话谁不会说，匹夫之勇吧。那便是萧家那小家伙，不是说是个不能存储斗气的废物吗？哼哼，看他那副气度，可不像是强装出来的。不知为何，这小家伙给我一种挺熟悉的感觉。嗯，你也有这样的感觉吗？哼，拿来老家伙，那就是差点成为你拿兰家族女婿的萧家小子。似乎并不像传言中的废物，这般气度与心性，在我所见过的年轻人中，可没有几个呀。年轻人，凡事留一些。不过既然你这般要求，那就随你。生死各安天命。今日三年之约已至，你们以前的恩怨将会彻底结清。希望以后。一切纠葛可以。玄阶终极的斗技，修炼出武道界限的地步。哎，我修炼了近两年，也不过才四道啊！这刚开始，你是使用这种等级的斗气，恐怕是要速战速决呀、啊！那萧家的小子，可要倒霉喽！既然这样
那枚印记。真认为他这么容易就败了，那也太小看云岚宗的栽培了吧！这小家伙不错呀，不过刚才的攻击看似凶猛，却并没有给纳兰嫣人造成多大的伤害。身法，嗯，看来这三年云云对他的培养很是尽力呀。他体内的能量正在急速增加着，而且隐隐有着突破斗师界限的趋势。云兰宗的秘术果然不凡呢、啊。萧炎的小家伙也不是咱省油的灯啊。嗯，而且他手中那把大黑尺似乎也有些诡异。看他双脚落地时造成的气流。那尺子应该很有分量。刚刚尺子离手时，他不仅速度，甚至连斗气都瞬间变强了许多。嗯，我真的挺好奇的，这小家伙到底是凭借什么，能在三年内拖到废物的名头，还这么快就追上云岚宗重点培养的纳兰嫣然的？萧家废物少爷，终于要展示真正的实力了！哇，纳兰世界已经进入大斗师了，厉害啊！应该已经开始了吧？好强的威压！这是何物？怎么会出现在宗门里大师，大师，好久不见！啊，各位朋友不必多礼。啊，没想到家老、法老两位也在。不过今日宗主不在，招呼不周，见谅见谅。丹王不必客气，不必客气。啊，嗯，这位是海波东，冰皇海波东。当年古河尚还在历练之时，便是久仰海老大名。今日一见，威风不减当年呐。嗯，那便是萧炎。<笑>是啊。
只不过却并非废物。二星大斗士，这就是你的实力，来吧！出了斗气铠甲了，哼，这下好玩了。大长老，这那小子的实力是有些出乎意料，不过与嫣然还是有着一些差距的。安静看着吧。不得不说，你现在的实力确实有资格让我证实，但也就仅此而已。他日能否统领云岚宗，就看这一战了。对我一无所知，我对你已经没有那所谓的仇恨了。虚伪，萧炎，这场约定你是赢不了我的。比试要结束了，把嫣然逼到这一步，这个萧家小子真的很强啊！这丫头竟然被逼到这一步了，终于使用底牌了吗？萧炎，必胜负吧！
凶人。这小子把大家都耍了。就是银星。去吧，佛怒火莲。